ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തയ്യാർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വളരെ രുചികരമായ തേങ്ങ ചോറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നൈസ് കിച്ചണിലൂടെ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രുചികരമായ ഒരു തേങ്ങാച്ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് കുത്തരിക്കാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തരിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുക്കറിലാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവുന്ന അരിയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അതല്ല നല്ല വേവുള്ള അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏഴര കപ്പ് പാലുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാല് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ രണ്ട് കപ്പ് പാലിന് മാക്സിമം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിലുള്ള പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏഴര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഉലുവയൊക്കെ കുറച്ച് മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട അതിനും പകുതി എടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം കുക്കർ നമ്മൾ സ്റ്റവിലോട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കുത്തരി ഒന്ന് കഴുകി എടുത്ത് കഴുകി വാരിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുക്കർ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അൻപത് ഗ്രാം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇവിടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഉള്ളി വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല വേവുള്ള അരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴര കപ്പ് വെള്ളത്തിന് പകരം ഒൻപത് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം വേവ് കുറവുള്ള അരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് എന്ന കണക്കിൽ മൂന്ന് കപ്പിന് ഏഴര കപ്പ് വെള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചിട്ട് അരി ഇടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അരി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരാവി വന്നതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഇടണം ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് മിനിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ തേങ്ങാപ്പാലും കൂട്ടിയെടുക്കണം ഒരാവി വന്നതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരാവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഇടണം ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകാറായി വരുന്നു ഏറെക്കുറെ ഇപ്പം ഒരാവി വരാനുള്ള സമയമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ആവി വന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിത് സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവി നന്നായിട്ട് പോകുന്നത് വരെ നമുക്
ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടി മുകളൊന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചോറ് നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ വേവായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് പരുവമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചോറ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും നൈസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും